Hello friends, today we will see the phylum Ashelmanthes and phylum Anelida. Okay, last lecture we have seen the phylum Porifera, phylum Nidaria and phylum Platinumanthes. In this video we have seen the phylum Ashelmanthes and phylum Anelida. Okay, that's why we have phylum Ashelmanthes. So we are going to see the characteristics of this phylum, phylum Ashelmanthes. So first characteristics is Body of these animals is long, thread-like, or cylindrical, hence they are called as round bones. Okay, at the hinge body, hey, animals is the body, hey, ashelman this is, because he has a long thread-like body, he has a long thread-like body, hey, manun hinda kaam kela jata round worms as a manda, kaam kela the na round worms as a manda, at the upper pile of the ki platyhelman this la flat worms as a manda, that's what ashelman this la kaam kela. राउंड वर्म सा समझता है कारण क्या है कारण है कि बॉडी का शेयर आशी लॉन्ग थ्रेड लाइक सिलेंड्रिकल बॉडी है क्या हम है ना क्या अंदर राउंड वर्म सा समझता है सेकेंड पॉइंट पाह कि दिस एनिमल्स आर आइडर फ्री लिविंग और एंडोपैरासाइट्स अतः ही जो एनिमल्स हैं ते आइडर फ्री लिविंग हैं फ्री लिविंग फ्री लिविंग पाने आता सो शक्ता जमीनी और त्याग सो शक्ता होगा ये फ्री लिविंग आए अरे सेकेंड का एंडोपैरासिट्स एंडोपैरासिट्स मुझे मैं दे तुम्हारा एंडोपैरासिट्स मुझे क्या है दूसरे चार शरीर राजा आत्म दे रहा ना रे मुझे दूसरे जो शरीर राजा आत्म दे रहा तो तलाक रहने चा एंडोपैरास that is ectoderm, mesoderm and endoderm. Three germ layer question man le lahe. Manu he asher man this question is triploblastic hai. Okay, diploblastic fakta koon sa hai? Nidarians and prorifera hai fakta diploblastic hai. Baakki je sarvo ka sa hai? Triploblastic hai. Baakki cha sarvo phylum cha germ layers ka sa hai? Hai triploblastic hai. Then the body cavity ka sa hai? Pseudosulomate. The sea body cavity hai? Pseudosulomate. Man je body cavity? Pseudosulomate hai hai hai. Then the body segmentation, okay, the body segmentation is a non-segmented body. If you have a segmented body, you have a segmented body. If you have a segmented body, you have a non-segmented body. You have a non-segmented body. Okay, then these animals are unisexual. Okay, then the last point, last thing, 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 animals are hermaphrodite. हर्माफ्रेड मंजे मेल एंड फीमेल एकाज लिविंग ऑर्गन एकाज एनिमल मंजे मेल सेक्स ऑर्गन पना है एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन पना है पर फाइलम ऐसे ऐसे मंजे इस मंजे जे एनिमल्स हैं ते कश्य इतने तरह नो यूनिसेक्सुअल है कश्य है यूनिसेक्सुअल सो दे आर यूनिसेक्सुअल दैट इज दैट मींस मेल आर डिफरेंट मेल डिफरेंट एग्जांपल एस्केरिस एस्केरिस मुझे इंटेस्टाइनल वर्म ही इंटेस्टाइन में दिशा पड़ते हैं मनु ने लगाया हम तक एस्केरिस ला इंटेस्टाइनल वर्म संतर ओके गाय वगैरह जिया सत्ते का है करता गवत खाता ना ते का है करता इन्हें लार्वास कंज्यूम करता अरे ते कंज्यूम के लार्व ती ते जो इंटेस्टा� Filarial worm is also an Ashelmanthes uh, example and loa loa worm or loa loa worm is called as eye worm. Okay, so these are the examples of phylum Ashelmanthes. Several points clear, some of the hoops, some of First point I'm going to say body is long thread like body. The sleep body is long thread like body. Round worms are some of Second point, they are the free living or endoparasites. Free living means they are independent. 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 Free living is endoparasites. Endoparasites means they are the same as the body. They are germless, triploblastic. Body cavity is pseudosulomate. Okay. Body segmentation नहीं है, non segmented body है, अन्य ये animal जैसे unisexual है, okay अतः है जब तक तुम्हारा characteristics exam में देखो जब शुरू कर दो न मरे write down the characteristics of ashel mantis ये तुम्हारा क्या करें जब मित्र अन्नो ये तुम्हारा लून गए चाहे अन्य लून जून example सुधा part कराए देते थे, okay तो ये तुम्हारा एक अद animal से example देते कि write down the characteristics of ascaris मनु 
तर ते ॲस कॅरिजचे कॅरेक्टरिस्टिक्स कोणते असतील ह्याच असतील तर ह्याच कॅरेक्टरिस्टिक्स तुम्हाला काय करावं लागतील एक्झाम मध्ये लिहून घ्यावे लागतील नाव वी विल मूव्ह फॉरवर्ड टुवर्ड्स द फायल अप अॅनिलिडा आता आपल्याला कुठलं फायल अप पाहिजे मित्रांनो अॅनिलिडा बघा काय म्हणलेलं आहे की बॉडी ऑफ दिज अनिमल्स इज लॉंग सिलेंड्रिकल ऑर मेट अमेरिकली सेगमेंटेड आता हिंची जी बॉडी असते ती देखील अशी लॉंग सिलेंड्रिकलच बॉडी असते फक्त हिंच्या बॉडीवरती काय असते अशी सेगमेंटेड बॉडी राहते कसली बॉडी असते अशी सेगमेंटेड बॉडी ही अशा प्रकारची सेगमेंटेड बॉडी असते कसली बॉडी असते बॉडी ऑफ दिज अनिमल्स इज लॉंग सिलेंड्रिकल लॉंग सिलेंड्रिकल और मेटामेरिकली सेगमेंटेड किंवा कशी असते ही अशी मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी असते सेकंड पॉइंट पहा मोस्ट ऑफ दिज अनिमल्स आर आय दर फ्री लिव्हिंग ओके मोस्ट ऑफ दिज अनिमल्स आर फ्री लिव्हिंग दॅट इज दे आर मराईन फ्रेश वॉटर ड्वेलर्स और टेरेस्ट आहे ते कुठे आहेत मराईन वॉटरमध्ये देखील सापडतात फ्रेश वॉटरमध्ये देखील सापडतात आणि टेरेस्ट आहे म्हणजे जमिनीवर देखील सापडतात कुठले फ्री लिव्हिंग आणि काही हे कसे आहेत एक्टोपॅरासिट्स काही कसे आहेत मित्रांनो एक्टोपॅरासिट्स एक्टोपॅरासिट्स म्हणजे ते दुसऱ्याच्या बॉडीवर तुन फूड घेतात पण कसं बाहेरून घेतात ते एंडोपॅरासिट सारखे नाही एंडोपॅरासिट आतमध्ये जातात शरीराच्या आणि तिथून फूड घेतात पण हे एक्टोपॅरासिट काय घेतात बाहेरच थांबून फूड घेतात एक्झाम्पल साठी बघा मॉस्किटो मॉस्किटो काय करतो बाहेरूनच रक्त घेतो बरोबर तर हे एक्टोपॅरासिट त्यानंतर जम लेअर्स किती आहेत तीन म्हणून ट्रिप्लोब्लास्टिक इथून सर्व पुढे जम लेअर्स सगळ्यांची ट्रिप्लोब्लास्टिक आहे त्यानंतर सिमेट्री कशी आहे बायोलॅट्रल सिमेट्री कसली सिमेट्री आहे बायोलॅट्रल सिमेट्री बॉडी कॅव्हिटी कसली आहे बघा यु सिलॉमेट कसली आहे यु सिलॉमेट ओके आता इथून पुढे सगळ्यांची बॉडी कॅव्हिटी ही कुठली आहे हीच आहे यु सिलॉमेट जम लेअर्स ट्रिप्लोब्लास्टिक हे पॉईंट पाठत पाहिजे इथून पुढले आणि लेड ऑफ पुढले जितके फायलम्स आहेत सगळ्याची जम लेअर्स ट्रिप्लोब्लास्टिकच आहे आणि बॉडी कॅव्हिटी आता यु सिलॉमेटच आहे ओके सो दे हॅव सेटे और पॅरापोडिया और सकर्स फॉर लोकोमोशन आता पहा सेटे म्हणजे मीन्स वॉट सेटे म्हणजे बघा हे असा एक अॅनिमल असेल तर ह्याला असे छोटे छोटे असे काय असत असे छोटे छोटे पायासारखे स्ट्रक्चर राहतात त्याला काय म्हणतात सेटे पॅरापोडिया म्हणजे त्याच्यावर थोडेसे असे मोठे असतात पॅरापोडिया म्हणजे असे थोडेसे असे मोठे असतात ओके तर ह्याला पॅरापोडिया म्हणा सो दे हॅव सेटे और पॅरापोडिया और सकर्स फॉर लोकोमोशन काय असत सकर्स लोकोमोशन म्हणजे काय लोकोमोशन म्हणजे हालचाल करणे काय करणे लोकोमोशन म्हणजे हालचाल करणे तर त्यांना सेटे किंवा पॅरापोडिया किंवा सकर्स असत लोकोमोशन करण्यासाठी म्हणजे हालचाल एका जागेवर दुसऱ्या जागी हालचाल करण्यासाठी हे असत त्यांना ओके हे तीन ऑर्गन असत सेटे पॅरापोडिया और सकर्स देन नेक्स्ट पॉइंट देर बॉडी इज कवर्ड विथ स्पेशल क्युट आहे ओके आता त्यांची जी बॉडी राहते एक स्पेशल क्युटिकल लेअरने कवर्ड राहते ओके त्याच्यानंतर पाहा की दिज अनिमल्स आर आयदर हर्माफ्रोडाईट ऑर युनिसेक्शुअल हा आता हे जे अनिमल्स आहेत हे ह्याच्यातले काही अनिमल्स युनिसेक्शुअल पण आहेत म्हणजे मेल सेपरेट फिमेल सेपरेट आणि काही अनिमल्स हर्माफ्रोडाईट देखील आहेत हर्माफ्रोडाईट म्हणजे मेल सेक्स ऑर्गन पण त्या एकाच बॉडीमध्ये आहेत आणि फिमेल सेक्स ऑर्गन पण एकाच बॉडीमध्ये आहेत म्हणजेच हर्माफ्रोडाईट आहेत ओके आणि एक्झाम्पल काय अर्थ ऑफ लीज नेरिस अर्थ ऑफ लीज नेरिस आता तुम्हाला माहिती आहे अर्थ ऑन तर माहिती आहे लीज देखील तुम्हाला माहिती आहे आणि नेरिस ओके आता तुम्ही ते गेचोड वगैरे पाहिला असेल ते काय करतात ते सकर्सचा उपयोग करतात हे अशा प्रकारे लोकोमोशन करण्यासाठी काय करतात ते सकर्सचा उपयोग करतात आणि सकर्सला इथं काय असत इथे असं त्यांना एक टीथ लाईक स्ट्रक्चर राहतं इथं माऊथला काय असेल टीथ लाईक स्ट्रक्चर आणि ते टीथ लाईक स्ट्रक्चर इथं काय करतात ते इथं असं पकडतात आणि इथं पकडल्यानंतर काय करतात ते इथून रक्त घेते आणि समजा त्यांचं इथलं काम झालं आता पुढे हालचाल करायचे ते काय करतील मग ह्याला असं उचलतील आणि उचलून ह्याला पुढे ठेवून टाकतील मग ते पुढे परत इंजेक्ट करेल ते स्किनला फाडण्यासाठी वगैरे काय ह्यांचे समोरचे तिथे उपयोगाला पडेल ओके तर हे काय झालं आपलं फायल अॅनिलिडा आता तुम्ही व्यवस्थितपैकी हिचे स्क्रीनशॉट काढून घेऊ शकतात आणि वहीमध्ये लिहून घेऊ शकतात